हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग उम्मीद आप लोग बहुत ही अच्छे हैं तो फ्रेंड आज बात करेंगे एम्ब्रॉयडरी मशीन की बेल्ट टाइमिंग और बेल्ट कैसे आप चेंज कर सकते हैं तो फ्रेंड आप में से बहुत ही सारे व्यूवर्स ने और और करके मतलब बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं प्रॉब्लम के बारे में तो फ्रेंड आप में से जिस टॉपिक पर कॉमेंट ज़्यादा आएगा हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे आपसे ठीक है तो चलिए आपको बेल्ट टाइमिंग के बारे में कुछ जानकारी देते हैं और रही बात आपको हम बताएँगे और दिखाएँगे भी आप कैसे चेंज करेंगे मशीन का बेल्ट और बेल्ट और टाइमिंग भी कैसे करेंगे तो सबसे पहले बेल्ट खोलने के बाद अब ऐसे करके एक नाप ले लीजिए अब देख सकते हैं फिलहाल हम कर रहे हैं ऐसे करके एक नाप ले लीजिए उस नाप लेने के बाद आपका जो बेल्ट है उसे बिल्कुल ऐसे करके जो पात है लोहे का पात है आप देख सकते हैं लोहे का पात उसके पूरा बीचों बीच एक बेल्ट का साइड रहेगा और जो दूसरी तरफ का जो बेल्ट आएगा वही वो भी पूरा बीचों बीच रहेगा ठीक है ऐसे करके आपको बेल्ट को एडजस्ट करना है और रही बात आपका बेल्ट ऐसे करके एडजस्ट करने के बाद आपको हम दिखाएंगे कि आप फिर उस बेल्ट को परफेक्ट एडजस्ट कैसे करेंगे परफेक्ट ऐसे में तो आपका एडजस्ट हो जाएगा एक दो टाका इधर उधर हो जाए तो आप उसे भी कैसे सही करेंगे हम उसके बारे में भी आपको बताएँगे तो फिलहाल आप देख लीजिए कि आपको कैसे इस बेल्ट को हम लगा रहे हैं इस मशीन में और उसका पूरा बेल का टाइमिंग को एडजस्ट करके तो चलिए ऐसे करके आप बेल को खींच के पूरा बीचों बीच लाइए लाने के बाद आप ऐसे करके बेल्ट को थोड़ा संभाल के इस काम को फ्रेंड आपको थोड़ा संभाल के करना है ठीक है आराम से करना है ऐसे करके पूरा बीचों बीच लाना है लाने के बाद आपको ऐसे हाथों से पकड़ के रखना है हिल ना जाए उसके बाद दूसरी बेल्ट को खींच के आपको पूरा इसके साथ में सेट करना है तो फ्रेंड ये जो बेल्ट है थोड़ा छोटा है इसी कारण आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है लग रहा है कि इसके मतलब दोनों बेल्ट जो टच नहीं हो रहा है इसका कारण है कि ये बेल्ट थोड़ा छोटा है लेकिन आप जब बेल्ट काटेंगे तो एक या दो घाट ज़्यादा काट लीजिएगा ठीक है इससे क्या होता है अच्छा होता है आ, उसके बाद ऐसे करके साइड से जो ऊपर का पात है उसे ऐसे करके आप लगाइए तो फ्रेंड लगाने के बाद आपको एल एल की लेके जो नीचे का स्क्रू और ऊपर के स्क्रू को ऐसे करके एल की मतलब एल की घुसा के फिट कर लेना है हमने भी जैसा किया उसके बाद आपको एक एक स्क्रू डालना है तीन नंबर एल एल का डालने के बाद आपको हाथों से पकड़ के और आपको ऐसे ही करके टाइट देना है फ्रेंड तो आप जब एक स्क्रूप डालेंगे तो नॉर्मल टाइट रखेगा ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि एक एक स्क्रूप डाल के फुल टाइट कर देंगे नहीं आप सब स्क्रूप डालेंगे लेकिन सबको आप एक एक करके नॉर्मल नॉर्मल टाइट देंगे जब सारे स्क्रूप आपका डाला हो जाएगा तो आप इस जो पूरा जो छः स्क्रूप को आप पूरा फुल टाइट दीजिएगा ठीक है आप ऐसे करके टाइट दीजिए और उसके बाद तो आपको पता ही है आप कैसे बेल्ट को ढीला मतलब ढीला से आप उसे टाइट कैसे करेंगे तो हम आपको एक तो दिखा रहे हैं फिर दूसरा भी आपको करके दिखाएंगे बेल्ट को ठीक है तो फ्रेंड ये जो मशीन में हो रहा है काम इस मशीन में जो बेल्ट का बहुत ही प्रॉब्लम है मशीन का बेल्ट पूरा ख़राब हो गया था और रही बात मशीन में बेल्ट और इसका जो डम बियरिंग है वो भी ख़राब हो गया था तो हम इस मशीन में जो है पूरा बेल्ट चेंज कर रहे हैं तो इसीलिए इस वीडियो को हमने बना दिया हमने सोचा कि आपको भी एक वीडियो डाल दे क्योंकि आपको भी कोई काम आ जाए आपका भी मशीन में ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप भी आई होप अपने मशीन में ऐसे ही करके अपना बेल्ट मशीन में चेंज कर सके और फ्रेंड रही बार आपका कोई भी दिक्कत हो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें ज़रूर कमेंट करें हम आपका पूरा हेल्प करने की पूरा पूरा कोशिश करेंगे ठीक है फ्रेंड तो चलिए हम एक एक करके पूरा स्क्रूप को डाल रहे हैं और डाल के हल्का हल्का करके टाइट डेर है फिलहाल तो एल के लिए के ऐसे करके हम इसे टाइट दे रहे हैं तो फ्रेंड आप एक काम करिएगा जब आपका नीचे का बेल्ट जब आप खोलेंगे तो आप नीचे का बियरिंग भी चेक कर लीजिएगा कि जिसको बियरिंग आपका ख़राब हो तो आप उसे भी चेंज कर दीजिए तो आप तो ही आपके लिए अच्छा होगा बेहतर होगा तो चलिए इसे भी हम अभी टाइट दे रहे हैं तो और एक बेल्ट को भी हम आपको चेंज करके दिखाएंगे जैसे कि आपको देख के आपको पता चल जाए और आपके बहुत ही आसानी से आप भी चेंज कर सके तो इसीलिए हम आपको फिर मतलब दूसरे बेल्ट को भी चेंज करके मतलब लगा के दिखाएँगे ठीक है तो अब हम जो मतलब एल का स्क्रू है इसे पूरा फुल टाइट दे रहे हैं ठीक है इसे फुल टाइट दे रहे हैं अभी देखिए फिर मशीन का जो बेल्ट है थोड़ा 
इधर उधर हो जाए तो मशीन में प्रॉब्लम होता है ठीक है आपका जो फ्रेम एग्जिस्ट नहीं होता फ्रेम टेढ़ा हो जाता है तो आपको इसी चीज़ को ध्यान में रखना है और इसी चीज़ को फॉलो करके आपको बेल्ट टाइमिंग करना है पूरा सब जो बेल्ट है छः या पाँच जो पाँच बेल्ट है पाँच बेल्टों को आपको पूरा एक ही लेवल में रखना है ठीक है आपको लगे कि हाँ एक बेल्ट इधर उधर है तो आपको नीचे में एक बेल्ट नीचे में एक डम बियरिंग मिलता है उसे आप क्या करेंगे मतलब बियरिंग मिलता है पूरा रट के साथ उस बियरिंग में आपको पाँच नंबर एल का स्क्रू मिल जाएगा आप उसे खोल के हल्का बेल्ट को नीचे या ऊपर आप हल्का कर सकते हैं बेल्ट हल्का आप एडजस्ट कर सकते हैं आपको इस चीज़ को खोलने की ज़रूरत नहीं है ठीक है फ्रेंड तो इस वाला चीज़ को हमने जो इस मतलब पूरा टाइट दे दिया है फुल टाइट दे दिया है तो इस चीज़ आपको फुल टाइट देना है चलिए आपको दूसरा बेल्ट भी हम लगा के दिखाते हैं ठीक है तो ये रहा दूसरा बेल्ट इसमें ऐसे करके आप कोई भी सामान ऐसे लीजिए लेने के बाद ऐसे करके रख के और इसका जो ऐसे करके आप नाप ले लीजिए नाप लेने के बाद आपको ध्यान रखना है आपका जो लोहे का जो पात है उसे हिलना नहीं चाहिए उसे ना हिला के आप जो बेल्ट को एडजस्ट करेंगे जैसे कि बेल्ट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो हम इसे पीछे की तरफ डाल कर रहे हैं डाल के थोड़ा छोटा कर रहे हैं अभी चलिए इसको पूरा बीचा बीच हमने लाया इसके बाद आपको उंगली से पकड़ना है पकड़ के रखने के बाद जो दूसरा दूसरा मतलब जो बेल्ट है मतलब इस साइड का हो गया दूसरे साइड का जो बेल्ट है उसे हम इसमें फिट करेंगे आपको लगे कि हाँ इस तरह से इसका जो गैपिंग में नहीं आया तो आप हल्का से इसे मार के बैठा लीजिए ठीक है बैठा लीजिए क्या होता है इसका जो बेल्ट का जो पूरा जो सेटिंग है अच्छा हो जाता है ऐसे करके आप हल्का से सेट कर लीजिए ठीक है उसके बाद आप ऊपर का जो पात है उसे आप लगाएँगे और जो ऊपर का पात है उसे लगा के आपको कैसे एल का स्क्रू को ठीक करना है आपको दिखा देंगे ऐसे करके लगा लीजिए उसके बाद उंगली से पकड़िए पकड़ने के बाद एल को सीधा घुसा दीजिए जो दोनों क्षेत्र है दोनों क्षेत्र को पूरा बीचों बीच ला दीजिए उसके बाद आप एक एक करके एल का स्क्रूप लीजिए और इसमें डाल दीजिए डाल के आप हल्का टाइट दीजिएगा ज़्यादा टाइट नहीं हल्का टाइट फ्रेंड क्योंकि ज़्यादा टाइट देने से एक साइड आप ज़्यादा टाइट देते तो दूसरा साइड आपका उठ जाएगा तो आपका प्रॉब्लम या दिक्कत हो सकती है तो आप ऐसे ही करके एक एक साइड में आप स्क्रूप डालिए और हल्का हल्का टाइट दे दीजिए ठीक है फ्रेंड तो फ्रेंड उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई और फ्रेंड आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो और भी कोई बनाया जाए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए ठीक है फ्रेंड और रही बात नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाए और जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट आएगा फ्रेंड हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे अभी ठीक है हम आपको कह देते हैं कि जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट आएगा ठीक है उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे क्योंकि सब जो आप में जो आप लोग जो कमेंट कर रहे हो ना आप लोग बहुत तरह तरह के कॉमेंट आ रहे हैं जैसा कि कोई कह रहा है कि पेंटाग्राफ का कोई कह रहा है कि केम टाइमिंग का कोई कह रहा है कि हुक कैसे लगाए हुक के बारे में हमने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी हुक टाइमिंग के बारे में कोई कोई पूछ रहा है फ्रेंड तो यही एक आप कह रहे हैं कि आप जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट आएगा उसी टॉपिक पे आज से वीडियो बनेगा और फ्रेंड उम्मीद है वीडियो को पसंद आई और वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है जय हिंद वंदे मातरम